for me, the Karoo um, has a number of qualities that are apparent as you go along. Um, it's inscrutable. It's indomitable. It is harsh um, in the midday sun. To quote some of the words of TV Bullpen, um, at night, the or in the afternoons, the bright sun and the heat gives way to a sunset that's absolutely amazing and a night sky that is filled with stars that look as if they're so close that you could reach out and pluck them. Die karoe het in jou bloed en in jou aarde beweeg, jy lewe na aan die grond, jy, jy, jy eet wat die karoe jou aanbied, en ja, ons vereenselvig ons met, met, die, met die natuur, dis wat ek kan sê. Tijd is maar net een nommer. Ons het, um, uh, uh, daar is een tijd voor alles. Ons het ons hier vandag gedoen, kry nie, doen ons morgen. En daar is altijd tijd uh, voor jou medemens, voor omgeef, voor een geselsie. En dis die tijd wat belangrijk is. I would have to say this place is, is captivating. At first it's, it's really rough. Um, the surroundings, uh, if, if, if it hasn't broken you, it will eventually. But um, with time, it is worth it. Uh, it's quality of life and you can't, uh, you can't replace us anyway. Tous are here is a very unique place. Their name, Tous, comes from Horten Tots, which is actually on the grens of the Karoo and the Boland. So in that area, as you go to Boland, Die paas Touser of Vier, hy is die entrance vir die Boland. Die Karoo toe gaan, die kom voorbij Touser of Vier, hy is die deurgang na die Karoo toe. So, hy is baie uniek in sy lichaam. Kijk, Touser of Vier is desies bewoon dier die Koisa. Hy was vier stamme met uh, drie verskillende dialekte en hulle het die dorp benoem Daos Ab. Om rede, Daos was die vrouwelik van Buffel. En dit het beteken dat uh, dis een vallei, dis in die koppies. Die mans kon trek in die koppen, maar die vrouwens het getrek oor die vlaktes. En toe die Hollanders hier kom, toe noem hulle om de straat. En na die Hollanders in die team, uh, uh, 62 het uh, die eerste leningsplaats op 2004 ontstaan. Johannes Bota het hier kom bly. En daar van 1700 af het hy nog verder ontwikkel met die gemeenskap. En uh, toe in die team, 1874 en die spoorweg hier gekom toe hy pad soek na die noorde toe, na die diamantvelde toe en uh, to, to vestig hulle hier staasiekie vir Montiekie so toe noem hulle die plek Montiekie weg nou die die, die, die um, Koizan het om genoem Daos Ab die uh, Hollanders het om genoem de straat omdat dit de straat is in die koppies is en die um, Spoorweg het om genoem Montiekie weg, want toe was dit die stasie vir Montiekie. Maar toe in 1. januari 1883 toe vernoem hulle die dorp na Tausrevier weer die oorspronkelijke tijd Daos Ab. Dus toe Tausre, dit is nou weer die Hollands vir een buffel. Toe noem hulle om Tausre, toe maak die vat hulle net die, die mense wat die uh, Koisanse Ab, wat rivier beteken, sit hulle achterna, toe noem hulle om Tausrevier. As ek like hier moet dan wat die dorp sal beskrywe, sal dit dans, definitief dans kan wees. Dans karwa, karwa, brang haar huis toe. Laat jou huis ter wille rood, brang haar en maak my lewe goed. Man, real dance het verskillende aspekte. Ek het gereer, geleer uh, by die eerste real dance feest van die Atika V. Uh, het hulle daar gesê een aan dat dit is eindelijk een groot hofmakerie. Die, die man het gaan dans vir die vrou en hy gooi sy hoed op die grond neer en as die vrou kom dans en sy tel die hoed op 
dan het sy ja gesê, en dan het hulle getrouw. Maar as hy weggedaan het van die hoed af, dan het hy maar weer morgen probeer. En dit is, uh, baie het nog ander uh, sieninge ook, hulle sê, hulle gebruik dit ook vir, verreen, uh, en, en ja, ons het maar verskillende interpretaties van wat die, kooi, wat die real dans is, maar vir my is die lekkerste een, die hofmakerie. Nee, ek is op 2004 geboren, die is 57, en ek het groot geworden by die stasie as een spoorig kan, my pa was een spoorig man, en na school het ek toe stoker geword, toe het een assistent die op 2004, en toe later een driver, en toe 87 is ek college toe as een opleier. 2004 was ons nou die hoofddepot van die hele westkamp, ons met stoom. So, alles het die, 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 die stoom was groot gevestig in 2004, en dit het die spoorig mense ons verdank. Maar die ou wat nou ene keer belangrike invloed gehad het op 2004 was, Jimmy Logan wat op die einde van ons maaikies onteen gebouw het. Ja, hier is een paar beste dinge, hier is heel wat Tauzerfees reik aan, aan sy geskiedenis, eerstens van die, van die spoorweegse kant af, daarom sit ons vandag ook met, met Tauzerfeer Blaasorkest, wat ook ons sy ontstaan gehad het vanuit die spoorweeg, was deel van sy kultuur. Tauzerfeer is reik aan spoortalente, uh, ongelukkig as gevolg van omstandighede kon die mense nou nie ekstase gaan en dit bereik wat hulle moes bereik het nie. Maar Tauzerfeer is baie rijk aan, aan, aan sport. Hy is baie goeie sporttalente in die dorp en uh, dat is hier die dorp sy, sy, sy passie en basis maar sy ontspanning wat ja, ons in die dorp het. Maat. Thuis Rivier, dit is dalk nou nie die mooiste dorpie nie. Um, jy weet, dit is een bykie, hoe kan ek sê, uh, uh, afgebreek uh, van waar dit was nou toe ek een kind was. Uh, jy weet, dit is nou nie meer die selfde nie. Maar die geschiedenis en die mense en uh, um, die natuur is so divers dat soos die veldplommetje is en net so mooi op soos die veldplommetje is. I think it is a hidden gem um, that I think is mostly driven past. In fact, most travellers just zip straight through on the N1 towards Joburg side. And the few that tend to wander find an absolute gem. And I always say to people, you either love the Karoo or you hate the Karoo. It's not for everybody. It's the vastness, the stillness, the... I think the complexity of the history that comes with it that makes it so mysterious, um, where you want to know more. It's a vastly unexplored area. It doesn't catch the imagination of people driving past it, because it doesn't look like a tropical rainforest. There is probably more to offer in a square meter of the Karoo than in many other square meters anywhere else in the world just an abundance of plant and animal life and also natural history. Time in the Karoo, oh, um, people say it's, it's, it's actually timeless. Um, there is no difference. It's, um, it's like I say, the, the landscapes are forever changing um, and it really, uh, this, this property is as, a, as what it was probably about a hundred years ago, two hundred years ago. There's nothing, nothing's happened on it. It's, you know, it's really timeless. So, uh, I think that's why we uh, uh, 
beeldschoonheid lê, is in ons mense, ons activiteite, die kultuur, en, um, en ja, die, die beeldschoonheid van die area lê meer by ons mense. Die beste ding wat een mens thuis laat vir hom weer, is dat ons is makkelijke mens. Baie keer in alle plek is die iemand iets vraag, wat kan aan vir as hulle hulle sê, of hulle sê, hulle sê hulle weet nie, al weet hulle, hier gaat ons jy sommer vat tot by die plek, as ons bereik, sikke mens is ons, ons baie baie mense, en Mensen zal misschien nog wel een maagplekje zoeken, nee, waar hij voorbij gekomen is en hij is een beetje, en je noemt het om verder te gaan, nee. hij kan niet meer in een geest gaan aankomen. Toen die mensen zal van, van hulle in hulle vertrouwen nemen, hulle gaat van my een slaapplekje geven in haar. En hy het om een boel kostbaar voor, kostbaar in die dag. En morgen is hy opgestaan, gaat hulle nog voor my geaalkie gee om bij sien te stemmen. Dat is die type mensen wat ons is in die dag. Kijk, ek is ons nog geboren in Tauze Goed. Met andere woorden, als je nou wakker zag van wat de richting af jij komt en je ziet de eikopie waar daar op staan, toen ze staan al geschreven, dan voel je maar Jezus bij die ijs. Omdat hij geboren is, want toen ik geboren is, ik is recht voor die stage geboren, voor die hotel stage, is ik geboren. Met andere mijn eerste zag wat ik gehad heb, na, na, toen mijn mama mij nou uitneem en die buiten lag en was die stage. So die stage is ingebrand in my brein. <laughs> Dit is vir my unieke plek, hy het wees hoe hy kan gerestoreer word. Ja. Oh. Waar die ding ruk, thuis, waar die ding ruk, soos waar die lewe is, waar die aksie is, waar die plezier is, waar ze mekaar connect, die ding ruk in thuis. Ja. Alwe, as ek jou groet en ons moet uit mekaar uit gaan, kan ek vir jou sê gangans. Tot ziens, tot wederom. Um, take more time. I, I think definitely it's, uh, the Karoo is a really special place. You don't, uh, you do not come across people like this or anywhere in the crew for that matter, um, anywhere else in the world. Uh, the the hospitality, you can arrive at a small Karoo farm anywhere and you just, um, you are given the keys to the to the palace, so, so to speak, and you don't get that hospitality anywhere. Uh, people wave, people, I grew up waving to everyone in the community. You do it in town, you're gonna get flipped off by someone. So it's it's very much, um, very much a culture and a, a community. It's It's how it should be. I think uh, the, the crew as a whole. I believe that South Africans have got a unique opportunity to explore the country that they live in, and particularly the areas that are far away from the cities and more remote. And on the face of it, perhaps less inviting and less comfortable, but actually what they will discover is such a rich tapestry of an experience when they travel through and take time to soak up the local culture that they will be forsaking the hackneyed tourism to actually an experience that will be with them for years and years.